എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ അപൂർവ കളക്ഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പെറ്റിക്കോട്ടിൻ്റെ അളവെടുത്ത് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് തയ്യലിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള രണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണം അപൂർവ കളക്ഷൻസ് ചാനലിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ഡ്രസ് തയ്ക്കുന്നതിനും അളവ് ആവശ്യമാണ് നാല് വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ അളവിലാണ് ഞാൻ ഈ പിക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് അളവുകൾ പരിചയപ്പെടുത്താം ഫുൾ ലെങ്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് പത്ത് ഇഞ്ച് ലൂസ് നാലിഞ്ച് ചെസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിഞ്ച് ഇത് പേപ്പർ സ്കെയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം പേപ്പർ സ്കെയിലിൽ ഒരു വശത്ത് ഇഞ്ചിലും മറുവശത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇഞ്ചിൽ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ വൺ ഈസ് ടു ഫോറിലാണ് ഈ പിക്ചർ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്നിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി സീറോ വൺ സീറോ ടു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ അളവുകൾ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പെറ്റുകോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പാ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് ബോഡി പാർട്ടും സ്കർട്ട് പാർട്ടും ആദ്യം ബോഡി പാർട്ട് നോക്കാം സീറോ വൺ വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തയ്യൽ തുമ്പ് പത്ത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ അര ഇഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ പത്തര ഇഞ്ച് കിട്ടും ആ പത്തര ഇഞ്ച് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് എടുക്കണം ഈ വൺ മുതൽ പത്തര വരുന്ന ഭാഗത്ത് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ സീറോ എഴുതണം ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതണം അടുത്ത് സീറോ ടു ചെസ്റ്റ് പ്ലസ് നാല് ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് ബോഡിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത അളവായതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് എടുത്ത വണ്ണം കിട്ടില്ല അതിനാണ് ഈ ലൂസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ നാല് ലൂസ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടാം ആ ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ കൂടെ നാല് മൾട്ടി നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ നാലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തുണി നാലായിട്ട് മടക്കിയാണ് വെട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണത് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ കിട്ടും സെവൻ്റെ കൂടെ വൺ കൂട്ടുമ്പം എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് കിട്ടും ആ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് എടുക്കണം സീറോ മുതൽ എട്ട് എട്ട് ഇഞ്ച് വരണടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ട് എഴുതണം അതാണ് സീറോ ടു ഇനി സീറോ വൺ ടു ത്രീ അത് രണ്ടും ഒരേ അളവായിരിക്കാം സീറോ ടു വൺ ത്രീ ഇത് രണ്ടും ഒരേ അളവായിരിക്കാം സീറോ ഫോർ കഴുത്തകലം കഴുത്തകലം ഈ ഭാഗത്താണ് എടുക്കാനുള്ളത് എട്ടിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് എടുക്കാം പന്ത്രണ്ടിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൽ ഏത് ഏതായാലും എടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് എടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി വലിയ കുട്ടികൾക്ക് എട്ടിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് എടുക്കാം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിന് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് കിട്ടും ആ രണ്ട് ഇഞ്ച് സീറോ മുതൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം ആ ഭാഗത്ത് നാല് എഴുതണം അതാണ് സീറോ ഫോർ ഫോർ സിക്സ് ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവാണ് ഫോർ സിക്സ് വരെ ഈ ഫോർ മുതൽ ഈ സിക്സ് വരെ ആറിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ആറിലൊന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നാലിഞ്ച് കിട്ടും അത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നാലിഞ്ച് വരയ്ക്കും നാലിഞ്ച് ടു സെവൻ ടു മുതൽ സെവൻ വരെ ആം ഹോൾ ആറിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് ജസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ് നാല് കിട്ടും നാലിൻ്റെ കൂടെ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പി ഇറക്കുമ്പോൾ നാലര അത് ഈ ഭാഗത്ത് വരയ്ക്കണം ടു സെവൻ നാലര ഇഞ്ച് 
സീറോ ഫൈവ് കഴുത്തിറക്കാം കഴുത്തിറക്കാൻ ഈ ഭാഗത്താണ് എടുക്കാനുള്ളത് ബാക്ക് എഴുത്തും ഫ്രണ്ട് എഴുത്തും ഒരേ അളവിലാണ് പെറ്റിക്കോട്ടിന് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നാലിഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നാലിഞ്ച് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ അടയാളപ്പെടുത്തി അരയ്ക്കണം സിക്സ് എയ്റ്റ് അര ഇഞ്ച് സിക്സ് എയ്റ്റ് അര ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഷോൾഡർ കട്ട് ചെയ്ത് തയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഈ അര ഇഞ്ച് എടുക്കാനുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഷോൾഡർ കട്ട് ചെയ്യാതെയാണ് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഫോൾഡായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ അര ഇഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഫോൾഡ് വരുന്നത് ത്രീ നയൻ ത്രീ മുതൽ നയൻ വരെ അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഈ സെവനും നയനും കൂടെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ നയൻ്റെ അവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അടുത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് പാർട്ട് പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഫുൾ ലെങ്ത് മൈനസ് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇഞ്ച് പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് ഈ ഇത് മുതൽ ഇത് വരാം പാവാട പാർട്ടിൻ്റെ ഇറക്കമാണ് ഫുൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് മൈനസ് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് ഈ ബോഡി പാർട്ടിന് പത്ത് ഇഞ്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പത്ത് ഇഞ്ച് കുറയ്ക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ചേർക്കണം പതിനാലിഞ്ച് കിട്ടും ആ പതിനാലിഞ്ചാണ് പത്ത് മുതൽ പതിനാല് വരെ എടുക്കാനുള്ള എന്നിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കണം പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ഏഴര ഇഞ്ച് ഏഴര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കണം ഏഴര പ്ലസ് ഏഴര പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അറുപതഞ്ച് കിട്ടും അതായത് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്ത് നാല് കൊണ്ട് കുടിക്കണം അപ്പോൾ അറുപതിഞ്ച് കിട്ടും തുണിയിൽ വെട്ടുമ്പോൾ അറുപതിഞ്ച് ഒന്നിച്ച് കിട്ടില്ല രണ്ട് പീസായിട്ട് മുപ്പതിഞ്ച് മുപ്പതിഞ്ച് വെച്ച് രണ്ട് പീസ് എടുത്ത് യോജിപ്പിച്ച് തയ്ക്കണം ഈ രണ്ടിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അര ഇഞ്ച് പോവും താഴെ ഒന്നര ഇഞ്ച് മടക്കി തയ്ക്കാൻ പോവും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബുക്കിൽ വരയ്ക്കണം രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ അളവ് ഉപയോഗിച്ച് പേപ്പറിൽ വരച്ച് വെട്ടിയെടുത്ത് ആ പേപ്പർ തുണിയിൽ വെച്ച് വെട്ടുന്നതും ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വലിയ അളവിൽ തുണിയിൽ വെട്ടുന്നതും കാണിക്കാം മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെറിയ അളവിൽ വെട്ടിയ തുണി സൂചി നൂലും ഉപയോഗിച്ച് കൈ കൊണ്ട് തയ്ക്കുന്നതും വലിയ അളവിൽ വെട്ടിയ തുണി മെഷീനിൽ തയ്ക്കുന്നതും കാണിക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം